ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ತಮಿಳುನಾಡು ವಾದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗನ ಆಕ್ರೋಶ ಯಾರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಇದು ಯಾರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಪಾಕ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಮಾದಪ್ಪನವರು ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಕಾಕಾಸುರ ಮಾದಪ್ಪನವರು ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನು ಈಗ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಿಳುನಾಡು ತಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಖ್ಯಾತೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೋ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭೌಗೋಳಿಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನು ತ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ರು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭೌಗೋಳಿಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಸತ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾಕ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದು ಏನು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಪಾಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತೂ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಹೋದರೂ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹೊರತು ಚೆನ್ನೈ ಪಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ಪಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೇರಳ ಪಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತುದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಲೂ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ತಮಿಳುನಾಡವರು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದು ಏನೇ ಆದರೂ ಇದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಮಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನವ